ഹായ് ലാഡു ഹലോ ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രോബെറി സർബത്താ ഇപ്പൊ ചൂടുകാലൊക്കെ ആയോണ്ട് നമുക്ക് കുടിച്ചാൽ നല്ല കൂളിങ് എഫക്ട് കിട്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ അത്ര ഈസി അല്ല ബിക്കോസ് നമ്മള് സ്ട്രോബെറി വാങ്ങിയിട്ട് അത് വേവിച്ചെടുത്ത് കൂൾ ഡൗൺ ആയിട്ട് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം മേടിച്ചിട്ട് വന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ നമുക്കത് ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ആവശ്യമുള്ളപ്പൊക്കെ എടുത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ട്രോബെറി സർബത്ത അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് സ്ട്രോബെറി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി സ്ട്രോബെറി വാഷ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം സ്ട്രോബെറി ഉള്ള ഇതിന് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിന് ഈ വലുതിനെയൊക്കെ ഒരു ഇങ്ങനെ നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം ചെറുതാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് മതി അധികം വേണ്ട പിന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ വേഗം അത് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് ഈ സ്ട്രോബെറി എല്ലാം ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റൗ ഞാൻ ഓൺ ചെയ്ത് പോവാം ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം ഷുഗർ ഇടുന്നുണ്ട് ഞാൻ സ്ട്രോബെറി നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രോബെറി നല്ല കളറിലുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇത്തിരി കുറവിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എന്താണെങ്കിൽ ഒരു സെവൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം ഷുഗർ ഇടുന്ന നല്ലത് സ്ട്രോബെറി പഴമെല്ലാം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രാമും കൂടെ കൂട്ടി നമുക്ക് ഷുഗർ ഇടണം അല്ലെങ്കിൽ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പം വൺ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം സ്ട്രോബെറി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഗ്രാം ഷുഗർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളം വേണ്ട ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് മൂടി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം മതി എന്നിട്ട് ഇതിന് നമ്മളൊന്ന് അടച്ചു വെക്കണം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വെന്ത് വരണം അപ്പോൾ ഒന്ന് തള വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിപ്പം ഞാൻ മൂടി വെക്കുക ഇപ്പോൾ സൈഡെല്ലാം തിളച്ച് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് വന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സൈഡിൽ ഇത് ഷുഗർ സിറപ്പ് പോലെയോ അപ്പം സൈഡിലെല്ലാം അത് കട്ടയായിട്ട് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് ചിയ സീഡ്സ് ഇതിന് പകരം നമുക്ക് കസ്കസ് ഉപയോഗിക്കാം ഈ ജ്യൂസിനകത്തേക്ക് എന്താണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചിയ സീഡ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വയ്ക്കണം ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് വരും ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അതിനകത്തേക്ക് നിറച്ച് വെള്ളം അത് മുങ്ങിയിരിക്കാൻ പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കണം ഇതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് നിറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അത് ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ നന്നായിട്ട് സോക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാകും ഇതെടുക്ക് സ്ട്രോബെറി വേ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ല നന്ന ഒന്ന് വേന്തിട്ടുണ്ട് ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഈ ഷുഗർ സിറപ്പ് വറ്റിച്ചെടുക്കുന്നതിനകത്ത് അപ്പം നല്ല ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇത് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഒന്നും കൂടി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ട് തിക്കായിട്ട് വരണം ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷുഗർ സൈഡിലില്ല ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ട്രോബെറി ഇത് നല്ല പാകത്തിനായിട്ടിരിക്കും ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇത് തണുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഈ ഒരു പാകമാകുമ്പം നമ്മൾ ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കൂൾ ഡൗൺ ആവട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് സ്ട്രോബെറി നന്നായിട്ട് വെന്ത് നല്ല ഷുഗർ സിറപ്പിനകത്ത് വെന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് നല്ല കൂൾ ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് 
ഈ ഒരു തിക്നെസ് മതി കുറച്ചുകൂടെ തിക്ക് കൂടുതലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് സോഡ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് നമുക്ക് അധികം നമ്മൾ അധികം സ്ട്രോബെറി വേവിച്ചെടുത്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ എടുത്താൽ മതി ഇത് ഫുള്ളൊന്നും നമുക്ക് രണ്ട് ജ്യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ട അതിൻ്റെ പകുതി മതിയാവും ഞാൻ ആദ്യം ഇതിനകത്തേക്ക് ഐസ് ഇടുന്നുണ്ട് ഐസ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇത്തിരി തണുപ്പ് നന്നായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഐസ് ഇട്ടാൽ മതി ഒരു ഫോർ ടേബിൾ സ്പൂണ് സ്ട്രോബെറി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ അധികം ആക്കാം കുറവും ആക്കാം ഇത് വേണമെങ്കിൽ സ്ട്രോബെറി ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് അധികം യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് ചിയ സീഡ്സ് ഇത് നല്ല മിക്സ് ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് സോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവറ് മുകളിലായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് ഇത് നമുക്കൊരു അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂണ് ഇടാവുന്നതാണ് ഇതിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാം പക്ഷെ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നല്ലതായിരിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ബട്ട് ബാക്കിയെല്ലാ സാധനങ്ങളും യൂസ് ചെയ്യണം ഒരെണ്ണത്തിനകത്തേക്ക് ഒരു നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസ് ഒരു ഹാഫ് നാരങ്ങയുടെ ജ്യൂസ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാനിത് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിനകത്തേക്ക് ഒരു ഹാഫ് നാരങ്ങ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് സോഡയ ഒഴിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്നിട്ട് നന്നായി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറി സർവത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് സ്ട്രോബെറിയുടെയും ലെമണിൻ്റെയും ഒക്കെ അളവ് നമുക്ക് കൂട്ടും കുറയ്ക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം അപ്പം ഈ സ്ട്രോബെറി സർവത്ത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് ഈസിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നാലും സ്ട്രോബെറി വൺസ് നമ്മൾ വേവിച്ച് എടുത്ത് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പം അടുത്തൊരു ഇഷ്ടം വരുന്നതിന